thương hiệu AC Cook và nhãn hàng Hảo Hảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nào cùng khám phá kênh chế biến món đặc sản. Nào cùng mau xem game show thứ tình vui vui vui. Nào là thịt hương hải sản với nấu xôi. Trời ơi đi không lọt hả con? Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Thiên Đường ẩm thực. Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Vương thực hiện với sự tài trợ của Exco Việt Nam được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến những con người vô cùng dễ thương và duyên dáng. Sở dĩ họ xuất hiện hơi muộn là tại vì không đi lọt cánh cửa bên trong. Bên đây thì rất nhẹ nhàng và gọn gàng. Mời hãy đổi giới thiệu. Em giới thiệu trước đi con. Dạ, à, em xin chào quý vị khán giả, xin chào Trần Giang, xin chào mọi người ở đây. Em là Tố Tố. Dạ, em hiện là diễn viên là các sự tự do em có like không dạ có em like nước nào dạ em like uh, pháp mỹ việt nam tóm lại là cũng hơi liên hiệp quốc đó anh nên anh cứ nghĩ vậy là được rồi à rồi tiếp theo dạ, em chào mọi người em là xuân lộc à hiện tại đang là một diễn viên tự do em đang đóng phim gì chứ dạ em đang đóng uh, tình đầu đại ca với lại uh, xin chào bút chì à phim trên mạng đúng không dạ trang hôm nay có việc ổn định không em dạ ổn định anh cân, cân có, có lên xuống gì không dạ cân cũng uh, ổn định là lên cân đều đều cái à, <cười> cá là do nó bung chỉ là do mở nó đẩy ra phải không chắc có lẽ vậy đó anh ừ cảm ơn em ở cho anh chào cái anh cho anh chào cái anh chào anh giang chào mọi người dạ chào ấp mình dạ, anh tên là lê trang là diễn viên tự do dạ hết à, ừ con bé chào ngắn gọn xúc tích quá ngọc dạ lâu lắm rồi mới thấy ngọc xuất hiện lại trên sóng truyền hình ha mình giới thiệu sơ lược một xíu đi ngọc dạ em là thu ngọc ờ trước đây là em là thành viên của giống mây trắng cái đó ai cũng biết rồi <cười> nói cái khác đi hiện nay công việc sao gia đình ổn định hay sao dạ em vẫn ổn định mọi thứ anh tất cả mọi thứ ổn định hy vọng sẽ dài lâu có nói đi thương dạ à, xin chào tất cả mọi người xin chào các bạn cùng chơi và anh trường giang em là tăng thành công mà hiện đang là nhà thiết kế ca sĩ nữa <cười> nhà này đi hát hò nữa nghe vậy đâu có cắt quần áo gì nữa đâu thì em cũng có thử sức với lĩnh vực ca sĩ nhưng mà bạn bè em cũng có khuyên là thật ra thì em nên làm nhà thiết kế ôi bạn bè tốt nói thật lòng quá <cười> nha sao không cười vậy con dạ em xin chào tất cả mọi người và xin chào ông hoàng hạnh phúc cũng như là đội bạn cùng chơi em tên là thiên nga là diễn viên và đợt trước là may mắn được vào cái vòng là thức ăn dành cho phái nam à. còn còn đợt, đợt này cũng hy vọng là sẽ được ăn ngon như đợt trước Sau đây thì đừng nói gì nhiều hết Chúng ta hãy nhìn vào chủ đề đi rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra Xin mời Giảm cân khỏe mạnh <cười> Thì ngày hôm nay chương trình rất là hay Mời hai đội về trương quan tầm nhìn Nhìn qua bên đây Đẹp, cao, thon Nhìn qua bên đây Thấp, đều, mở, đầy đây là một cú tác của biên tập dành cho đội này <cười> mấy em không sai cái gì cả định mệnh sắp đặt thôi dạ đúng rồi trời ơi phái quá ha <cười> nói về giảm cân thì à, để nhìn qua bên đây cho nó thuận mắt đó chứ nhìn qua bên đây nói những gì anh sắp nói là nội dung của chương trình ngày hôm nay chứ không phải đá xéo hay đá gì hết trơn nha mấy đứa thông cảm giùm anh nội dung chương trình ngày hôm nay mấy đứa có trách thì hãy trách biên tập chắc họ có chủ ý trời ơi tạo nghiệp bé cúi đầu chịu đựng <cười> thì bây giờ chúng ta nói về giảm cân thì rất nhiều cách đúng không nhưng mà bây giờ mình nói trước về nguyên nhân tại sao tăng cân tại sao béo phì tốt tại sao vậy dạ tại ăn nhiều ừ, bố hoặc là mẹ mình là có mập giống vậy không dạ mẹ em thì do là xanh em xong thì mới mập thôi ừ. chứ không phải là do ăn tức là em không có yếu tố di truyền dạ đúng rồi ừ à, sao cưng lộc Dạ, em thì em khác chị Tố Em bị yếu tố di truyền là cả dòng họ em mập hết Không có đâu, em đừng nói vậy tội ba mẹ lắm Không, ba mẹ mập thiệt hả? Ba nhiêu ký? Mấy mấy ký á Mình đừng nói mấy mấy ký là gọi là mập hả? Không, tại ba em lùng nên là ba em mập luôn Trời đá ba anh sống trường hình luôn <cười> Trang, sao em bị uh, mập như vậy? <cười> tại em mập là tại vì thức khuya Thức khuya làm gì cơ? Ừ, uống được Tại sao uống được? Thì tại buồn Tại sao buồn? Không có người yêu buồn Đây đó là lý do Lý do cuối cùng bị mập là do không có người yêu <cười> Không em nghĩ là chị Trang nói đúng á Có nghĩa là nguyên nhân mập á là do thức khuya Tại chị vì... Chị thức khuya chị đâu mập Nó có nhiều dạng thức khuya Chị thức khuya là chị làm việc Chị chăm con hay là chăm chồng Còn bên đây thức khuya là gì không ngủ được Một giờ không ngủ được, đói quá 
đúng 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 đó là một nguyên nhân à buồn đó ba giờ không nói quyền tại sao vậy người yêu không có buồn. thân thân thể này o ép nhỏ lại để làm gì ăn tới sáng mới ngủ được lúc người ta đi làm thì mình đi ngủ còn ngọc này ngọc là ca sĩ thì biết giữ giá là điều quan trọng đúng không em thì em nghĩ tất cả thì là cũng là do mình ít vận động thôi tại vì thực ra là ăn mà mình không vận động thì nó không có bên được mở thì là nó sẽ phát phì ra thôi <cười> rồi bây giờ tôi nói nguyên nhân là đã có hết rồi vậy thì chúng ta đi tìm cái cách giảm cân một cách an toàn đúng không giảm cân có nhiều dạng an toàn hoặc không an toàn thì các bạn giảm cân như thế nào là an toàn thật ra em có một chia sẻ là ngày xưa em mập lắm em tới 125 trăm hai mươi ghê vậy dạ em cũng uh, có một quá trình giảm cân về vấn đề dinh dưỡng là một nhưng mà chúng ta phải vận động rất là nhiều tại vì cái lượng mỡ thừa thì khi cái da dư nó rất là nhiều thì khi mà mình vận động tập thì cơ thể nó sẽ săn lại thì em ừ. nghĩ đó là cũng là một trong những cái biện pháp giảm cân an toàn có có sao em sao mình phải coi là vấn đề của mình là tại sao mình mập tại vì cơ thể mỗi người là khác nhau nên khi cái mình sẽ có những cái 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 cơ chế nó khác nhau có nhiều người ta mập quá đến nỗi tình nhìn ăn cỡ nào không xuống thì người ta nói là trời tôi thở không cũng mập nữa cái cơ địa đó anh cái, cái cơ địa cái người thôi thôi <cười> bao biện bao biện cho cái miệng hả trang anh nghĩ em hạn chế mở tủ lạnh <cười> giảm cân có những điều phải chú ý tức là như ngọc nói phải vận động đúng chứ không phải là mở tủ lạnh đóng tủ lạnh cái đó không xem là vận động không có em đâu nha nhìn em thứ hai nữa giảm cân phải xác định đó là con đường dài lâu đúng rồi mình phải mềm mỉ nữa kiên trì ha kiên trì nữa. đúng chưa và giảm cân không phải là hành hạ thân xác có nhiều bạn sao nhịn ăn à nhịn ăn ăn chứ không ăn trưa không ăn không ăn không hề luôn tối mười giờ ăn không ăn xử luôn sáng mai vậy đi học con ơi không đi không đi cuối cùng cuối cùng sao anh đi bệnh viện <cười> cái đó cũng là một cái sai đó. sai <cười> giảm cân vậy là sai giảm cân á là không phải là nhịn ăn mà giảm cân là phải ăn đúng bây giờ chúng ta xem clip có nhiều vấn đề chúng ta học hỏi từ clip đây xin mời tác hại của thừa cân béo phì rất khôn lường là nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý như đái tháo đường rối loạn mỡ máu tăng huyết áp và đặc biệt gây ra sự tự ti vào bản thân làm tinh thần không thoải mái Vậy nguyên nhân dẫn đến thừa cân là gì? Trong 10 người bị béo phì á Thì có tầm khoảng một người là có liên quan tới bệnh lý Có thể là bị suy giáp hoặc là bị bùng trứng đa nang Hoặc có thể là do mình sử dụng những cái thuốc Mà nó gây ra cái tác dụng phụ là làm cho mình bị mập Nhưng có đến 9 người bị thừa cân Là do sự mất cân bằng giữa năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao Có nghĩa là cơ thể ít vận động Trong khi lại không ngừng tiêu thụ những thực phẩm giàu năng lượng Chính vì vậy để giảm cân an toàn là phải cân bằng lại càng cân năng lượng bằng cách vận động nhiều và có chế độ ăn uống hợp lý. Thịt là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, giúp bổ sung chất đạm. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng còn chứa chất béo. Năng lượng do thịt cung cấp sẽ còn phụ thuộc vào lượng mỡ chứa trong thịt. Càng nhiều mỡ thịt sẽ chứa càng nhiều năng lượng. Để hiểu rõ hơn hãy cùng đến với kết quả mà thiên đường ẩm thực đã so sánh sau đây nhé Trong cùng một khối lượng 100 gram thịt thì phần ức gà không da chỉ chứa 114 calo Nhưng với phần má đùi gà có da lại chứa tới 211 calo Và phần cánh gà có da là 222 calo Vì vậy ức gà không da luôn là nguồn thực phẩm đảm nhận vai trò cung cấp chất đạm trong các thực đơn giảm cân Được các bác sĩ tin cậy khuyên dùng Đầu tiên chương trình mời bạn khai tiệc với một món xà lách đơn giản và nhẹ nhàng vô cùng Ướp ức gà với muối tiêu cùng một ít dầu ô liu Để một lát cho thấm rồi mang đi áp cháo vàng đều hai mặt thế này là đạt chuẩn Kế tiếp đầu bếp sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện nước sốt chanh dây vô cùng đặc biệt Cùng quan sát nhé Tách hạt chanh dây lấy nước Đổ vào máy xay cùng với các nguyên liệu ớt tỏi cho dậy mùi hấp dẫn Nêm thêm chút xíu muối, tiêu và dầu ô liu, đặc biệt là mật ong để dằn lại vị chua của chanh dây. Xay nhuyễn để tất cả hòa thành hỗn hợp rồi chế vào nồi nấu sôi lên nữa là hoàn thành.
Bước cuối cùng cũng là bước dễ nhất luôn Cắt đôi cà chua bi, nho, cắt lát hành tây và ngắt nhỏ các loại xà lách Rồi cho tất cả ra dĩa Cẩn thận cắt lát phần ức gà áp chảo vừa nãy đặt lên trên Giờ thì chỉ còn chờ rưới nước sốt lên nữa là thưởng thức thôi Chào ơi trông ngon lành chưa kìa Rau tươi mát, thịt gà mềm mại không bị khô Vị ngọt từ nho, hoa cùng vị chua của sốt chanh dày thơm ngào ngạt nữa Thì phải nói tuyệt vời ông mặt trời luôn à nha ức gà thường trở nên khô sạm nếu không được chế biến khéo léo Ngay sau đây đầu bếp sẽ gửi đến các bạn một món ăn xua tan ngay lò lắng ấy Đó chính là món ức gà cuộn sốt xoài Lần lượt chân sơ măng tây, cải bó xôi Vớt trà thả vào nước lạnh để vẫn giữ được độ giòn ngọt xanh tươi của rau củ nha Kể đến là cắt khúc cải bó xôi Rồi trộn đều với sữa chua không đường Khéo léo lạng phần ức gà Để có được miếng thịt mỏng và to bản như thế này Sẽ dễ cuốn hơn nha Xếp ngay ngắn cải Măng tây lên trên miếng thịt Rồi cuộn cuộn thật chặt tay Để đảm bảo cho phần nhân không bị rơi ra ngoài Ướp đều gia vị lên toàn bộ cuốn gà Giờ thì mang cuộn gà đi nướng thôi nào trong lúc chờ đợi thì lao ngay vào pha nước sốt cho kịp dùng nhé Khứa hoa để lấy phần thịt xoài Cho vào mấy xay cùng với cà chua, ngò rí, nước cốt chanh, tiêu, muối Đậy nắp lại, bấm nút Và 1, 2, 3 Có ngay nước sốt thơm ngon Tinh tinh, cuộn gà và chín tới đã sẵn sàng để bạn thưởng thức rồi đây Ôi ôi, cuộn thịt được phủ một lớp vàng ươm trong mời hấp dẫn làm sao Gà mềm đến từng thớ thịt Vừa chạm đến phần nhân là cảm nhận ngay sự đặc biệt lá tương Vị chua béo từ sữa chua Măng tây giòn giòn Thoáng nhẹ hương thơm từ cải bó xôi Ăn cùng với vị ngọt thành tự nhiên của khoai lang nghiền Hòa vào nước sốt xoài chua chua khó cưỡng nữa Thì phải nói là lia lịa đến hết dĩa hồi nào cũng hỏng hay à nha Mạch nhỏ là bác sĩ có gợi ý nên ăn kèm khoai lang nghiền với món này để giúp cân bằng dinh dưỡng, vừa giảm cân mà không lo bị mất sức nhé. Cuối cùng, thiên đường ẩm thực muốn gửi đến các bạn món súp gà kiểu Thái. Hứa hẹn sẽ là một happy ending cho đại tiệc ức gà hôm nay đây nha. Lần lượt mang xả các khúc ớt, riêng cắt lát, cà chua cắt muối câu, nấm rơm cắt đôi, còn thịt gà thì cắt thành khối vuông vừa ăn như thế này là được Đổi lửa lên và bắt tay vào công đoạn chế biến thôi Tao xả và riêng với dầu ô liu cho đến khi chạy mùi Sau đó thêm tỏi băm, cà chua, lá chanh, ớt vào đảo thật đều tay Bao nhiêu là hương thơm cùng hoa lẫn vào nhau Quả là đáng trông chờ phải không nào Chế thêm nước, nấu cho sôi lăn tăng thì thả thịt gà vào Tiếp tục nấu sôi một lần nữa rồi nêm ít gia vị cho vừa ăn. Thêm một nguyên liệu không thể thiếu đó là nước cốt dừa, góp phần để giúp món súp đúng chuẩn vị kiểu thái đây nha. Vắt thêm nước cốt chanh, thả nấm rơm vào nấu chín nữa là nồi súp trở nên đông đầy hoàn hảo. Món này mà dùng thêm với cơm gạo lứt nữa thì đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Gà mềm tan, thấm tháp gia vị. Nước súp thơm lừng, cay cay chua chua Kịch thích vị giác như thế này thì ngất ngây mất thôi Thần Linh ơi, thực đơn ăn kiên mà hấp dẫn thế này Thì thiên đường ẩm thực tin rằng Hành trình giảm cân sẽ trở nên dễ dàng hơn phải không nào Hai đội chơi cố gắng giành chiến thắng để thưởng thức đại tiệc ngon lành này nha Thấy chưa, thừa cân là nhiều bệnh lắm đó Đái tháo đường, tự ti Mình có thể là áo body được Vậy mà hôm nay có người bỏ mặt áo body đây à? ừ. Đứng lên nè, đứng lên cho mọi người chim ngửa cái Trời ơi trời Cho nó ngồi lẹ để nó thở À ngồi lại thở đi cưng <cười> Và bây giờ trước khi đến với món ăn chúng ta phải vận động Đó là điều tiên quyết phải vận động để tiêu hao năng lượng Mà chúng ta hấp tụ để đừng thừa cân Và bây giờ là game, xin mời Rồi bây giờ chúng ta sẽ có trò chơi vô cùng đơn giản Trả lời đúng sai 
Đúng, thì dơ cái dấu đúng lên Sai thì dơ dấu sai Có ba câu trả lời Đội nào đúng nhiều hơn chiến thắng Bây giờ là câu hỏi mà các bạn ngồi xuống Để lát đưa đưa chân lên cho nó dễ Không anh, tụi em ngồi là khó đưa hơn vậy nhé Không, ngồi xuống, ngồi xuống Thật luôn Ngồi xuống Đào, đào lên xíu Trời ơi Ăn chàng chưa? Câu thứ nhất Bà không khép được luôn nè Thẳng chân ra cứng Đó, đúng rồi Thẳng chân ra tố Đó Khi nào ấy thì đưa lên thôi, đó À vậy hả? Phải à, à. Dạ. Vậy thì hả? Ừ. Là cả ba người cùng đưa ha anh Đúng rồi Đủ ít Giúp Giảm cân đúng hay sai? Sai Đợi này chọn Tất cả là sai Đợi này chọn Tất cả là sai Và đáp án là sai chính xác rồi tại sao sai ngủ ít nó không có đủ thời gian để chuyển hóa chứ thì giống như tối rồi đó anh ngủ ít là vậy thức nhiều mà thức nhiều là ăn nữa nó mệt hay nói là ngủ ít thì cái thời gian thức sẽ nhiều và thời gian nó ăn đó em trả lời đúng mà để mình thấy trời trả lời cũng hay quá ha tại anh biết mà anh anh thấy không mặc cái đồ đó để che người đó thật ra là không có ốm đâu chúng ta sẽ tự tìm hiểu tại sao ngủ đủ sẽ giúp giảm cân tại khi chúng ta ngủ ít thì cơ thể nó tương đương với một tình trạng stress khi mà stress nó sẽ tiết ra một cái loại hormone và hormone đó nó kích thích sự thèm ăn điều thứ hai khi chúng ta ngủ không đủ thì cơ thể sẽ tiết ra những cái tình trạng kháng với insulin thì vì như vậy và cơ thể sẽ cần đường nhiều hơn và chúng ta sẽ ăn đường và bột nhiều hơn điều tiếp theo là khi chúng ta ngủ không đủ sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và chúng ta không có động lực để có thể tập thể dục và khi tập thể dục cũng dễ mệt và một điều cuối cùng khi chúng ta ngủ không đủ thì cái tốc độ chuyển hóa hay còn gọi tốc độ đốt cơ bản của cơ thể bị thấp xuống như vậy khi chúng ta ngủ không đủ cơ thể có một nhu cầu tăng ăn và thường ăn sai lầm và cái thứ hai chúng ta lại giảm đốt vì vậy mà chúng ta sẽ mập khi chúng ta ngủ không đủ bây giờ là câu thứ hai ở lượt đầu tiên là về nhau nhé người béo phì không nên uống sữa đúng hay sai tất cả đều chọn là sai vì sao dạ tại tại vì sữa nó cũng là sữa nó có nhiều loại đúng rồi năng lượng tốt em nghĩ vậy bổ sung các chất khác nữa anh đúng rồi đội này được cái không biết gì <cười> tại vì sữa mẹ là sự phát triển tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đâu lão <cười> cơ thể chúng ta bình thường khi ăn uống thì chỉ có thể cung cấp được khoảng 50% phần trăm canxi và chúng ta cần phải bổ sung thêm sữa và một số chế phẩm của sữa để có thể đủ canxi cho nhu cầu của cơ thể Đối với chúng ta nếu cần giảm cân thì chúng ta có thể chuyển sang dùng sữa tách béo hoặc là giảm béo 100ml sữa giảm béo hoặc là tách béo hoàn toàn thì năng lượng chỉ khoảng tầm 30% so với sữa nguyên kem Ý tụi em cũng giống như vậy Bao bì <cười> Ăn chậm làm bạn dễ tăng cân đúng hay sai? Rồi, để coi đáp án nè Đây là chính xác Khi mà mình mập á, thì ăn chậm sẽ giúp cho mình giảm cân Vậy thì cơ chế nó nằm ở đâu? Trên não của chúng ta sẽ có trung tâm no và đói Và hai cái trung tâm này nó sẽ tác động tương hỗ với nhau để mà làm cho chúng ta ngừng ăn thì khi mà trung tâm no của chúng ta cảm thấy thỏa mãn Vậy điều gì làm cho trung tâm no thỏa mãn? Có thể là khi bao tử của chúng ta đầy Cái thứ hai là khi mà thức ăn được tiêu hóa một phần xuống ruột non Cái thứ ba là khi bạn có thể sử dụng một số hóa chất hoặc dược chất Mà làm cho cái trung tâm no ở trên não được tác động tới Thì cái lời khuyên dành cho những người béo phì mà muốn giảm cân Thì chúng ta hãy ăn chậm, nhai kỹ trong vòng 20 phút để cho dạ dày kịp có thời gian để gửi tín hiệu về cho não báo no Làm sao để có thể thực hiện cái lời khuyên này được Thì lời khuyên của chúng tôi là Thứ nhất, các bạn hãy dành 10 phút ban đầu để ăn những cái thực phẩm ít năng lượng Ví dụ như bạn hãy ăn một cái tô canh và ăn rau trong vòng 10 phút và nhai chậm Sau 10 phút đó bạn có thể bắt đầu bữa cơm của mình với đồ ăn và với canh rau bình thường Ngoài ra chúng ta có thể ăn trong một cái khung cảnh là với một cái nhạc hòa tấu nhẹ hoặc là ăn trong một cái căn phòng màu xanh thì sẽ làm giảm cái tốc độ ăn của chúng ta Vậy là hai đội lại về nhau nữa Bây giờ là cái em phụ Rồi, chúng ta cất dép đi Bây giờ sẽ đến với một uh, sự vận động nhẹ nhàng để có lợi cho sức khỏe 
mời Thu Ngọc làm mẫu động tác Blanc Để cho các bạn làm theo Blanc à. Hai tay để đúng không? Hai tay chống như vậy Thẳng, một đường thẳng Mặt ngước lên hay cúi xuống Ngước lên Rồi cảm ơn em Thôi em làm cái này cũng không đủ <cười> Bây giờ chúng ta sẽ có không lọc anh nghĩ cái này em làm được tại vì khi mà em lăn vậy đó là cái bụng em nó sẽ trụ dưới đất <cười> an dễ sợ bây giờ đội nào có người trụ lại được cuối cùng đội đó giành chiến thắng và bước vào đội tiệc xin mời vô 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 xuống nha đội nào có người trụ lại cuối cùng thì thắng ba hai một bắt đầu trang ơi đừng có chu quá cưng ủa là sao là vậy đúng không ngước mặt lên ngước mặt lên thẳng lưng là công ơi lưng thẳng lưng như ngọc kè mới đúng kìa nga đúng nè sao gia đình khỏe ổn định không hả hả không phải gia đình ổn định không con dạ ổn định à dạ sao ơi ví dụ em thua chứ được không đừng chọc cười đừng chọc cười hả gia đình khỏe chứ hả em khỏe không lẽ có đi pháp đi mỹ đi chơi không em thua trước đi em thua gì nè lộc ơi rồi tao thành công có vẻ như gục ngã rồi Chú, thì nó thua rồi các anh Chưa, chưa ai gục ngã Trang sao chu mong dữ vậy em? Lưng thẳng Trang Tập trung Nhìn vào một điểm Nhìn vào một điểm là sự tập trung Một người gãy Đội nào còn người cuối cùng trụ lại được Đội đó giành chiến thắng Rồi, hai nhảy ba người gãy Chỉ còn, trời ơi Trang ơi em giỏi quá Trang ơi Cố lên Hấp thắng rồi Ngọc sẽ chiến đấu với hai người còn lại chức năng đang đè bên lên đôi trời trang đã rớt trời tôi tôi ơi anh không ngờ anh lại làm được những điều này hay quá tôi ơi tôi ơi ổn ơi chữ sách trên lương là đêm tôi ơi đừng nghe gì hết tôi ơi cộng đồng những người béo phì sẽ thần tượng em tôi ơi không sao đâu tôi ơi đừng nghe gì hết tôi ơi lưỡi dịch xà bô lưỡi tôi ơi <cười> ngọc ơi lúc này hát bài gì chị lúc này đi hát bài hát gì <cười> tốt tốt sầu dưa nướng phô mai tôi ơi có đi đi xuất minh chứ chị ốp lên sầu dừa tôi ơi Tối ơi, thịt con dịch tối ơi <cười> Kìa chiên ông rớt rồi kìa 45 kg con Ngọc có chịu đựng 135 kg bên đây hay không? Tối ơi, lưỡi dịch xà bô lưỡi tối ơi Chị Ngọc ơi, lúc này hát gì chị? Lúc này đi hát bản chị? Sầu dưa nướng phô mai tôi ơi Ốc len sầu dừa tôi ơi Có này đi xuất binh nha chị Rồi, không gặp Ngọc ơi, Ngọc ơi, ok Ngọc Không phải rất bình tĩnh, Ngọc ơi, hay quá Ngọc ơi chơi có trò chơi gì ác với mấy đứa nhỏ đúng rồi đó chưa chơi là biết chắc chắn phần thua rồi đúng rồi đó 95 mươi kg bị nó trụ sâu nổi trên đôi tay mỏng manh đó bước vào được tiệc xin mời đại tiệc giảm cân bắt đầu mấy đứa về đi cưng tao có anh ngồi chơi được mà à, ngồi chơi được chứ đúng rồi trời ăn em ăn gì em Thằng này nè anh Mời mọi người mời Mọi người nha chị tới khăn cải lên Lâu đi chị Nhiều người người ta không có làm từ chậm ha <cười> Anh Giang nói gì đó vui quá Bây giờ mình sẽ ăn món đầu tiên đó chính là xá lạch Xá lạch Thích chanh dày nha Thích tôi ăn, thích tôi ăn, em không có ăn chua được Em không ăn chua được anh Giang Phải chưa? Tôi có một cái nghệ thuật của nó Cái này bên này cái này. Tao có gì nè, đây đơn giản mà Không được đâu anh ơi, không được Bỏ Bỏ, Bỏ. <cười> Nga ơi, con sinh ra để làm gì vậy Nga? Dạ, để chân thôi Để chân thôi hả? Chắc không ai mua con gì để tưng buffet đâu ha Rồi, bây giờ mình dùng thử đi Dạ Wow Ừ, ngon quá wow. em lấy cái khăn đi uh, lọc mình chấm chấm em ăn cái thịt 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 gà nó mềm nó thơm sao rách dồn vào đặc biệt đặc biệt là cái 
số trên dây nó chua nó có một cái cái tia vừa bỏ vô không trong miệng hay ăn chua nó có cái tia bắn ra bắn ra đúng không và ừ. một cái dây kia nó kích đây gì bị gì bị gì anh nó kích một cái dây gì trong trong não á em không tin em không tin mẹ không tin kệ em quá tuyệt vời mời nhờ cái vị chua anh nó bắt cái vị trong miệng mình đó đúng rồi nó chua mà nó còn có nho ngọt nữa nữa ừ. nhiều vị nó hòa hiện hả con vào wow, vị tôi cũng nhận nó bắn thì nó bắn <cười> đừng có khóc cha để anh giang nở lòng nào để bao đứa mập ngồi nhìn nhìn tụi em ngồi đây nhìn miệng người ta anh xót xa lắm thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ rồi gia đình mình coi chương trình này nữa thấy mấy con với cháu mình một chén cơm chiều lên lòng chưa gia đình mình sẽ thốt lên nhà không có đồ ăn ở trong lên đến đó nhìn miệng người ta xót <cười> xa lắm chứ nhưng mà anh không giúp gì được mấy đứa thôi để giúp mấy đứa thì anh sẽ làm một điều nhỏ nhỏ là ăn món tiếp theo nè đây là cái món gọi là ức gà mình cùng với lại robina là cải bó xôi và mang tay hai cái loại đó rất là tốt sơ và chống oxy hóa yeah. oxy hóa dạ liên tục vậy cứng tập trung vô món ăn của tụi anh quá vậy trời ơi rau cũng mềm gà cũng mềm tất cả mọi thứ đều nó làm cái hầm của mình cái bộ phận lưỡi nó được massage bộ phận răng được nhảy nhót và một cái sự thèm thuồng bắn vào não của ba đứa bay <cười> ngon quá vô ngang dữ vậy dạ tại em thắng chị không phải mình phải ăn hết vì mình còn hai dòng kia mình thắng nữa mà không hai dòng kia em thắng em vẫn ăn nổi à em tức là em vậy luôn á hả vì thường hai dòng đó anh không thắng không có nói nữa <cười> tức chị tức chứ sao không em thử đi thiệt ngon lắm được thì á nếu cảm thấy chưa đủ nhục em biết ra thôi khỏi cả thế giới tôi biết đang nhìn nhìn mình nữa ok khỏi cái món ức gà này nó có cái vị sốt nó rất là lạ sốt xoài á ăn vào á nó cái cảm giác không thể diễn tả được nhưng mà nó rất là ngon cái hương vị thơm thơm của xoài nó quyện vô cái gà rất là ngon ăn cái này phải ăn kèm với cái này cái này là cái này là gì chị ăn cái gà phải ăn kèm với cái này bây giờ có nói là gì cũng đâu có hiểu cái vị đó làm sao nữa chứ cái cảm tức, giác đó đừng tức nó là béo béo nó mềm mềm nó ngọt ngọt thành có nghĩa là thực phẩm giảm cân đó là cái ức gà này nó rất là khô ăn rất là dễ bị ngán nhưng mà thực ra là khi có cái rau ở trong á mình mình làm lên đó, thì nó sẽ có cái nước á nó thấm vô cái vị gà ăn rất là ngon giảm cân không khó mà phải khó ở cái chỗ là kiếm người làm đồ ăn ngon. đúng lúc mà anh giảm cân anh tự làm hết sao thấy con chưa thấy bùi bùi béo béo ngon sao bà đơn giản quá ha tố em ăn miếng đi thật mà dạ không giàu xem anh. không anh không mời em ăn mời tố có đói đâu mà mệt quá mời em đi món thứ ba anh lấy lấy rồi mình ăn cái ở không chị cứ <cười> đây đây là soup soup kiểu thái đó mình sẽ ăn với lại gạo lứt để giảm cân đó giảm cân là chắc chắn có giảm ờ thấy ai giảm cân ăn cả gạo lứt hết trơn á bữa nay thì đâu được ăn đâu tối tôi về tôi tự nấu không mà thật ra cũng không công bằng thật ra những thức ăn này thức ăn giảm cân mà lại không cho ba bạn đi ăn thì cũng vì các bạn các bạn này đâu giảm cân đâu mà ăn <cười> có anh giờ này giảm nè giảm cân là giảm ăn luôn á ngon quá à mùi xả thơm vị thái gà mềm tới bằng cốc rồi tới bằng cốc rồi ngon tới bằng cốc <cười> tới đâu con tới đâu rồi tới đâu rồi còn mới tới lào bà ta già bà ta già chưa nhỏ nhỏ có duyên còn mới tới lào và ăn miếng gà nữa mới tới băng cốc nè tới băng cốc tới băng cốc rồi anh ăn không anh anh rồi sao anh là một cái gì một dĩa rồi sao một tô ghê vậy dạ kệ em đợi đợi em thắng à ok quên quên quên
Mày nói gì vậy? Anh Công cái đó cái gì vậy anh Công? Đừng có hỏi <cười> Cái, cái 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 gạo lứt này thực ra là để mà nói mà ăn để ăn cân ấy, rất là khó bởi vì ăn vô nó nhẫn nhẫn nhưng mà rất bây giờ mình kết hợp với lại những cái này thì ăn nó rất là ngon cái nước nó sao chị nè cho thử nè nè cho thử nè cho thử nè nè cả thế giới không biết đang nhìn nhìn mình dương hoàng nó nhận là nhục giờ chuyện nhục hay chịu đói sang rồi tan lên có phải nhà không có đồ ăn đâu hai đứa nhỏ không cho không lẽ làm chị làm vậy nhục phải nói một điều là tối tối con mắt đẹp quá dạ lúc đó hiện lên một chữ đói <cười> Thôi, như vậy là chúng ta kết thúc cái buổi bàn tiệc này rồi Bàn tiệc đầu tiên thì cũng ngon đấy, nó nhẹ nhàng Và bàn tiệc thứ hai thứ ba thì cũng không 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 kém mà hấp dẫn đâu Mấy đứa nếu mà cảm thấy thắng được thì mình ở lại chơi tiếp không thì có thể về từ bây giờ Dạ không, tụi em ham vui lắm ạ à. Rồi, vậy chúng ta đến với vòng 2, xin mời Rồi, các máy ạ Chê, cái nước ngon lắm vậy Ăn không ngon nước miếng ăn Ê, tại sao tụi em lại ăn tụi em đang ổng phá luật Ê, tụi em hiểu hả? Không, anh được quay xong nè, rồi Tất cả đang quay Anh đừng có nói anh không ơi đâu. Anh nói cho tụi em nghe cái âm mưu của công nè Khi tụi em thua, đã là... Nhục rồi, phải không? Nhục Đúng. một Anh không dám được cái nhục thôi, nhưng mà em nói thì nói luôn, đã là một cái nhục Nhưng mà công rất là mưu mô và xảo trá Dạ đúng rồi Đẩy, đẩy qua cho tụi em ăn Bà tụi em phải nhìn thấy công là à, nhân đạo nhưng sau thẳng đó là một âm mưu <cười> Nếu tụi em ăn thì trên sóng như hình tụi em là những người không có mặt mũi <cười> Là đang đẩy tụi em xuống phố sâu và vũng bùng của xã hội <cười> Em chưa ăn, em vẫn sang <cười> Rồi, dọn ba trong bữa ăn hàng ngày cần đầy đủ bốn nhóm thực phẩm là thịt cá rau củ quả chất béo và các loại ngũ cốc mỗi nhóm thực phẩm có vai trò riêng và không nhóm nào có thể thay thế cho nhau với ưu thế chứa nhiều chất xơ các thực phẩm nguyên cám sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn trong hành trình giảm cân một trong số đó hãy kể đến nguyên liệu bắp hãy cùng đón nhận bốn món ăn bổ dưỡng đến từ bắp mà chương trình chuẩn bị dành cho những người ăn kiên nhé xanh đỏ rồi vàng cha cha không biết món gì mà nhìn màu sắc vui mắt quá vậy ta muốn biết thì cùng thực hiện với đầu bếp của thiên đường ẩm thực nha trước tiên là tách hạt bắp đem luộc cho chín rồi ngâm vào nước lạnh để giữ được độ ngọt và săn chắc lần lượt cắt táo xanh táo đỏ dầu tây nho thành hạt lựu xinh xinh vừa ăn như thế này nha Hòa dầu ô liu chấm với một ít muối và tiêu là đã có ngay phần sốt rồi Cuối cùng chỉ cần trộn đều tất cả các nguyên liệu trái cây bắp với nước sốt Lưu ý là trộn thật nhanh tay để các nguyên liệu vẫn giữ được độ giòn tươi nha Úm ba la hồ biến Có ngay một món ăn tươi mát Mang vị ngon ngọt của bắp, vị chua chua của trái cây Hứa hẹn đây sẽ là hai vị hoàn hảo kích thích khẩu vị để bạn sẵn sàng thưởng thức trọn vẹn bàn tiệc hôm nay đây mà Chắc hẳn mọi người sẽ không còn xa lạ với món bắp xào tôm khô Đơn giản như cứ hề nhắc đến hương vị của món này thì ôi thôi rồi Chắc khó lòng mà chối từ được em ấy phải không nào Giờ thì thử bấm đồng hồ xem đầu bếp của chương trình sẽ thực hiện món ăn quốc dân này trong bao lâu nhé 3, 2, 1, bắt đầu Tách thả bắp đem đi luộc chín rồi để thật ráo Ngâm tôm khô với nước sôi cho mềm Rồi xào với dầu ô liu để khi tôm săn lại Thì cho bắp vào xào chung 
Chỉ cần đem thêm một ít muối và tương ớt sao cho gia vị thấm đều là hoàn tất Rén Hạt bắp vàng ươm Tôm khô đỏ tươi Mọi thứ lóng lánh sáng bừng như mời gọi Giờ chỉ còn đợi mọi người thưởng thức rồi tẩm tắt khen ngon mà thôi Thật thiếu sót nếu trong bàn tiệc này lại vắng bóng ứng cử viên súp bắp hải sản Nóng sốt tuy quen mà lạ Chỉ riêng bắp là đã tạo nên sự ngọt ngào cho món ăn Này lại kết hợp cùng với các nguyên liệu như nấm, cua, cồi sò Thì thật đáng chờ đợi phải không nào Đầu tiên bao giờ cũng thế Nhanh tay sơ chế các nguyên liệu Làm sạch rồi tách lấy thịt cua và cồi sò Cắt nhỏ thành cua và nấm như thế này nha Giờ thì bắt tay vào nấu thôi cho bắp vào nồi nước sôi nấu cho đến khi vừa chín tới thì cho cua Cồi sò Nấm thanh cua Nêm một ít gia vị cho nồi súp thêm đậm vị Kế tiếp là cho thêm bột năng pha nước để tạo độ đặc sánh hấp dẫn nhé. Chào ôi trông ngon lành chứ kia Phải thưởng thức ngay thôi Ây ấy khoan đã Chưa xong đâu nha Còn phải cho thêm trứng gà vào mà nhớ là vừa đổ vừa khuấy đều tay Để nên vân trứng như vân mây cho đẹp mắt nhé Nhỏ thêm vài giọt dầu me là nồi súp ngay lập tức dậy mùi thêm gấp bội Cho súp ra chén Rắc xíu tiêu cay cay Thêm cọng ngò thơm thơm là bạn đã có thể thưởng thức món súp nghi ngút khói Húp một cái Cảm nhận được hương thơm từ bắp Húp thêm một cái nữa là vị ngọt thanh tự nhiên từ nguyên liệu tươi ngon cứ thế mà húp hoài húp mãi mất thôi Kết thúc bằng tiệc bắp sẽ là một món ăn sum hợp Đông đầy với thật nhiều nguyên liệu như thế này đây Tiếp tục tận dụng lợi thế thơm ngọt từ bắp Đầu bếp của chương trình quyết định cho ra một loại nước lẩu được nấu hoàn toàn từ bắp Mà không cần thêm sự hỗ trợ của bất kỳ nguyên liệu nào khác Cắt bắp thành khúc, thả vào nồi, nấu cho đến khi có được nước dùng thơm lừng, ngon ngọt, đảm bảo không thua kém gì nước dùng từ xương đâu à nha. Hải sản sẵn sàng, rau củ sẵn sàng, miếng làm từ đậu xanh dai dai dẻo dẻo sẵn sàng, mọi thứ sẵn sàng. Cùng nhau nổi lửa, sẵn tay áo lên mà nhúng, 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 chan một muỗng rồi thưởng thức ngay khi còn nóng. Thiên đường ẩm thực cam đoan các bạn sẽ phải vừa ăn vừa suýt xoa Nước lẩu vì đơn giản nhưng vô cùng lợi hại Khoảng hương bắp đặc trưng không lẫn vào đâu Húp liền một muỗng là cảm giác ngay cái sự nhẹ nhàng Sảng khoái đến lạ lùng Một cảm giác thật khó diễn tả nên lời đó nha Cá bằng thì bắp vì thanh tao mà ngọt ngào Tròn vị chỉ còn chờ lệnh của ông Hoàng Các bạn thì sao? Nhanh nhanh chiến thắng trò chơi rồi cùng thưởng thức thôi nào Ở trò chơi này cần sự khéo léo, thông minh, trí nhớ, siêu phàm và sự phối hợp Nhóm Bên đây chắc có khả năng là thua nữa Trời ơi Bây giờ đội nào sẽ chơi trước? Tô xì Quảnh tô xì đi, rồi Tô tố lên đây Thôi, đòn đòn Trang lên đây Có tù xì mà còn không dám tù xì thì chơi cái gì thôi Để tôi tù xì đi Bên ba, hai, một Một là ra rồi Ba, hai, một 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 ba hai một thua vô ủa thua Đã chơi trước thua là bị chơi thua mà coi chứ thắng, thắng người ta chơi có quyền lựa chọn bây giờ thắng có lựa chọn cái gì nè cho đội chơi trước đó <cười> bây giờ hãy nghe luật chơi đây là một trò chơi phối hợp đồng đội một người ngồi đếm bắp người đứng sau lưng giơ bảng lên người còn lại đứng đằng kia nhìn bảng Nói thông tin nhưng mà không được đụng tới những chữ ở trong bảng Cho người đếm bắp Họ phải vừa đếm bắp vừa nhớ và vừa trả lời được thông tin trong bảng này là gì Khó khăn nhất có lẽ là người cầm Tại vì không làm gì hết Đi em cầm Trời à. ơi Trời Và đếm bắp Các bạn đừng chơi tiểu xảo với chương trình của chúng tôi Có nhiều bạn Đếm vậy Đếm mà đếm từng hạt nha Một Hai Ba bốn năm cái để đầy học hiểu không tiểu xạo á à hiểu hồi cái năm lần cái năm hạt ở đây cái hỏi như vậy năm năm hai chúng tôi là chương trình đầu tư 300 tỷ đồng 
chúng tôi đã biết trước được những mánh khóe của các bạn nên luật chương trình ai ăn gian dối thu lập tức cái này cái gì hơn bây giờ trong ba bạn ai là người đếm bắp ai là người đọc thông tin và ai là người cầm bản thông tin tôi đếm chị đọc có giỏi không tôi nhớ em ừ. anh làm được mà nhớ là đếm đếm liên tục không được dừng lại nhớ dùm cái rồi ba vị trí mình nhá một cái không thôi không có nhá dễ á đứng đây đứng đây đứng gần gần đụng người ta người ta té nữa sẵn sàng chưa cái mẹo đi cái mẹo để làm dấu ê gian dối là thua lập tức sẵn sàng chưa dạ không được quay lại nhìn bản nha dạ nên nhớ gian dối sẽ bị trừng phạt nhưng mà mấy này liên quan tới gì vậy anh ủa trời mới trước chị chị là người gợi ý em á em phải trả lời á à chị đừng sẵn sàng chưa ủa, anh em ngu lắm á thích mẹ không gợi ý sao được hãy lắng nghe đúng một bản được hai điểm nhớ được số lượng 5 điểm thời gian chuẩn bị bắt đầu à, này là có bốn chữ à, đúng mô, đầu mô, tiên phải vậy đó mô tả về à, cái câu này là cái câu câu tục ngữ của ca dao gì không nhớ rõ đâu nhưng mà cái cái từ đầu tiên là là cái này nè ở ừ, em từ đầu tiên là cái này nè mập mập từ đầu tiên là cái này từ đầu tiên là cái này cái bụng cái bụng em cái nói bụng. đi cái bụng no. từ đầu tiên là nguyên cái nguyên cái khúc này luôn gọi là gì thân cái mình cái mình Ừ, ừ, ừ. im lặng tại sao giúp đối phương rồi tới thấy chữ không từ từ tiếp theo từ từ tiếp theo là 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 cái mà em đang lựa đó nhưng mà không 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 gọi là hộp mà gọi là cái gì à, cái cái con cái con đó. con giống con cò gọi là con, con gà trống con giống con cò con giống con cò con uh, cái từ bỏ đi cái từ thứ ba cái từ thứ ba là 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 dạ yeah. cái từ thứ ba thật, là thật, thật. bên trong cái da bên trong cái da với 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 cái thịt là cái gì gân gân lắp hết da thịt ra còn cái gì cơ đó rồi cái từ cuối cùng là cái 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 bông mà tết á cái bông mà tết á coi nở là màu vàng á mai rồi bốn bốn từ là cái gì mình hạt xương mai chính xác dạ. rồi 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 đây hai từ hai từ đây là cái gì bắp cái hai từ nữa bắp xào bắp xào bắp xào tinh bơ cái hồi sớm chị nói ờ à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi nói đúng rồi quá quá đi đúng rồi trời cái à, đây là hai từ đây là hai từ mô mô tả đó nó về tính chất để tính, đi đâu tính à, đó, đó là cái qua đi đó làm à, lại qua đi à, làm qua lại đi, qua đi qua đi qua đi cầm cái bản cầm cũng xong cái gì hai từ béo phì qua À, à, mập mập quá ba từ này bị ba từ bệnh bệnh ba từ mập quá à, đi 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 tiểu hoài luôn à, ba từ tái tháo đường đúng chính xác à, từ 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 à. bạn kia đâu cái bạn kia đâu hai từ ăn cái gì nhiều mà 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 mà, mà bị 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 phì chất béo rồi chính xác chính xác hết chưa hết rồi rồi ngừng ngừng mày cầm có mày cầm cũng trong nữa mày không làm được gì cho đội đấy chứ qua bên đây đứng nhớ được bao nhiêu bóp tôi chết liền luôn <cười> như vậy là đúng được năm bản thông tin có nghĩa là đã được 10 điểm rồi bây giờ bạn hãy nhớ lại xem trong khoảng thời gian định mệnh đó bạn đã đếm được bao nhiêu hạt bắp à, nếu mà không làm thì là 78 78 78 hạt 78 hạt là số ký ngày xưa giảm được của em dạ không tám bảy <cười> như vậy là cô ấy đã đếm được tổng cộng là số ký hiện tại của lộc chín mươi tám hạt bắp bảy mươi tám chín mươi tám ba tổ chức chương trình của chúng tôi có một trăm lẻ năm người đếm hạt bắp ở dưới chỉ mang về được 10 điểm xin chúc mừng chín mươi tám hả chín mươi tám em đếm chín mươi tám mà sao nhớ bảy tám hay vậy Ờ ừ. Nhanh vậy? Em không biết nữa Ồ ờ, sao nhanh dữ vậy? Mời đợi còn lại Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng Đếm trước kìa anh Ủa không làm không làm Không Khi nào bắt đầu được đếm Bỏ vô 3, 2, 1 bắt đầu à, Cái cây Hay đung đưa <cười> Cây hay đung đưa Cây nào không đung đưa Liễu Nguyên một câu bốn chữ Liễu đầu tơ Hay quá Mập thường hay có cái gì? Cái mình, có cái mình Mở cái mình đó. Ủa cái gì? Mở bụng Dính ra à, Trong nước trà hay có cái gì? Trà có sát trà Lá sát trà. trà giống Hay có cái gì ngon không? Sát trà đó Nước trà sao có gì ngọt được đó <cười> Mình hay nước trà có cái gì ngọt không? Đường Mà nó thành 
thanh thanh nó không phải là viên nó không phải là viên được tán nhuyễn chất đường hả nó được tán nhuyễn nước đường tán nhuyễn tán nhuyễn tán nhuyễn bột đọc hai chữ bột đường ngược lại đường bột quá wow. chị sao chị là ca sĩ ca sĩ chị ngọc hết ngọc hết ngọc phải thay thông tin đi phải phải ngược đúng cái từ đó nhưng mà là là chị có 45 mươi kg thôi không phải ốm năm chục kg năm chục kg năm mươi năm mươi năm mươi người bác nói thêm đi không phải ba chữ ba chữ nha ba chữ chị sao lòi cái gì lòi xương lòi cái gì lòi cũng mát lòi thịt lòi xương lòi thịt không phải ốm không phải ốm là gì mập <cười> không phải ngược mà cùng cái từ đó cùng với ốm hả gầy đúng rồi gầy trơ xương đúng rồi năm đếm bốn ba tắt nghỉ một rồi xong hết giờ cái này khó nè cái câu cuối khó ờ câu cuối khó trả lời chính xác được bốn bản thông tin mang về 8 điểm hiện tại là thua bên đây rồi đó nhưng nếu mà về nhớ được tổng số hạt đắp sau khoảng thời gian định mệnh đã đếm được thì sẽ chiến thắng 41 Nếu đúng được là 41 chính xác Thì 5 điểm cộng với 8 là 13 Hơn bên đây Và lịch sử lặp lại Còn nếu như không nhớ chính xác Thì chúng ta chiến thắng Và cân bằng tỷ số một đều Nếu lịch sử lặp lại 20 Lấy được 10 triệu rồi Và mang đến cho họ sự thèm thuần tiếp theo à, Lộc cảm nghĩ như thế nào là Trong cái lúc này đang căng thẳng quá Dạ căng thẳng hơn thẳng chứ em nghĩ đội em thắng Em vẫn tự tin Dạ đúng rồi Em thấy thế nào? Là vui thôi đâu có giống bên kia anh Ta xác định mặc đồ đôi đồ đội đồ Bao nhiêu niềm tin đặt vào uh, công? Trăm phần trăm Trăm phần trăm Trăm phần trăm Trăm phần trăm Bôi một Là số lượng Bắp. Sai. 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 Hay là đúng. Trời ơi. Nếu đúng thì nói gì nữa nói gì nữa thì thôi nhưng nếu sai các bạn cứ nghĩ là thì thôi sao không hàng triệu giả trên đài sẽ nhìn các bạn với một cặp mắt ô mập nguy hiểm vậy sao bố <cười> bố hạt bắp là số lượng chính xác rồi <cười> mời bước vào đại tiệc Đâu? Mình buồn vì ai thấy đâu Bây giờ mời đội thắng vào ngồi Nếu cảm thấy không thoải mái khi ngồi thì cứ đứng đó Dạ không, tụi không thôi chứ Cũng có được ăn đâu mà phấn khởi vậy Đầu tiên chúng ta sẽ ăn cái salad nhiều loại trái cây và bắp bắp nó giống như là nó giống như là gạo lứt đó nguyên nguyên cám đó nên rất là tốt cho những người muốn giảm cân mà ăn vô là non hỏi ăn non khác nó mau no bắp nó ngọt đó trái cây nó giòn chua mặt chua ngọt đều có nghe nó nhẹ nhàng ăn 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 cái nó nhẹ nhàng mọi người nhìn đi Ừ. cái này mà theo 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 anh nghĩ mà ướp lạnh nữa là ăn thì sẽ rất là ngon luôn á à. mát á nó mát lắm nó giúp nó tan mỡ đau đớn trong chương trình giảm cân mà những người cần thì lại không được ăn đó là định mệnh thấy sao con tôi thấy là rất là ngon với lại nó có nhiều loại trái cây á hỗn hợp lại á cứ như là ăn trái cây tô vậy á chị chén chị chén trang đang thiền Hãy để Trang thiền Chị Trang Đừng hỏi em Đừng hỏi em tại sao Đừng hỏi em vì sao Tại 
sao em quá bừng Em thích ăn cái món này nữa thì có trái cây, mấy cái trái táo này nó giòn giòn Giòn, mát, nhẹ nhàng Em cũng thích ăn rồi Em cũng vậy Về nhà làm đi chứ Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức món thứ hai đó là Sip Nhập, giúp cho anh miếng sip nhập Ít hơn, một muỗng thôi để mình cảm nhận hương vị đi Sip Oh, beautiful sip Bắp nó non á Vừa giòn vừa ngọt Cua thì nó thanh mát Nấm thì nó dai Ô ô, biết gì Cái bắp nó ngọt ngọt, nó giòn giòn Nó nó không có... Này mình không có ngán Dạ Biết gì nữa lại gì mình cũng đáy xã hội nữa hả? Hồi nãy thì chọc nhưng mà bây giờ em nghĩ là mình chia sẻ cũng tốt mà Chị ăn đi chị Trang có chén của Trang Bây giờ trong cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị ăn cái món thứ ba thì mình sẽ có cái thời gian để chuẩn bị món thứ tư Mình phải đẩy nắm vô cho nó ngọt nước, thấy không? Phạm luật anh ơi Cái gì vậy? Hồi nãy mình cũng mất 10 triệu rồi, bây giờ mình cũng thua rồi Không lẽ bây giờ không ăn nữa Thì bởi vậy, cứ ăn đi em Phạm luật, phạm luật anh ơi Cái gì vậy? Trời ơi Em chẳng chẳng bỏ tư cách mình luôn á hả? Luật chương trình không có cho ăn Thì giờ tụi em thua rồi còn luật gì đâu Đã, đã chơi một cái sân chơi mình phải tôn trọng cái điều đó Với lại mình là nghệ sĩ mà em mà Đúng. chương trình khán giả người ta còn nhìn mình nữa em. Đúng Nuốt không được luôn á Nuốt không được luôn tình đâu Để cảm ơn hết tin tức mà Đây món thứ ba Bắp xào tôm Ngon Tôm không mặn nha Sao? Mắt không hiểu chứ Cái món bắp xà bơ này là em thích nhất Ừ Bình thường là đã thích rồi nhưng mà Vô ăn nó cứ nó làm tôm khô Rất là ngon Cái bắp xà bơ này á Đây là cái vị ở ngoài á Em không thích lắm Nhưng mà ăn ở trong đây á Thì cái vị nó vừa phải hơn Ở ngoài nó hơi mặn Nó mặn và nó ngọt luôn nhưng mà ở đây là người ta không dùng đường bởi vì giảm cân mà đúng rồi em thấy ngoài xào bỏ rất là nhiều đường đúng vô rồi, đúng rồi. cái cắp ngon là đó chính là cái tôm khô á nghĩa là tôm khô đã được ngâm nước sôi rồi đúng không thì nó đã ra cái vị mặn rồi nên khi em ăn vô em không có bị quá mặn chắc chắn là ở đây rất ngon mà còn nếu mà lát tụi em ăn không được cái này ra hùng rùa ăn nha ủa em ăn thiệt hả tốt dạ em ăn thiệt mà em đâu còn gì nhục hơn cái đâu thua hai vòng rồi tụi em là những nghệ sĩ mình phải trải nghiệm anh dạ. ơi cái này không phải là trải nghiệm cái này là mang nỗi nhục về cho gia đình dạ không hồi nãy giờ đã nhục tới cái mức không thể nhục được nữa nên là bây giờ không không thể nhục nhưng mà khi mình tham gia một dân chơi nào đó thì mình không thể nào phá cái luật của họ đó là cái sự tôn trọng dành cho ban tổ chức vì họ sẽ không mời mình nữa nếu mình làm như vậy dạ chắc cũng mình mời tụi em một lần thôi à. <cười> không có lần hai đâu à. không tin được là tụi em vẫn có thể gọi là bao biện cho sự thèm thù nhục lắm đó thì dạ không sao em anh, nói rồi làm bốn mùa anh biết rồi anh coi mà anh, anh nhục giùm luôn á thời gian trôi qua thời, thời gian sẽ xóa nhờ được cái đồ anh nè à. em đang chữ gì mặt anh đó hả cái gì vậy <cười> anh ở ông hoàng mà anh ra nói anh không là ông hoàng ở đây anh nói gì vậy nha bà ngọc bà vui đúng hả bà ngọc dạ em ra ngoài em ăn nha nếu như em nghĩ rằng ba người pháp mẹ người việt của em sẽ vui thì em cứ ăn trời ơi ở nhà mà không ăn mẹ la đó mẹ nói này ốm đi trời ơi bây giờ con bé út ăn rồi em chưa ăn bây giờ em không đừng để người ta đánh đồng trang em dù dưỡng là đàn chị em là nghệ sĩ hài tương lai mà em lại đi làm những cái điều như vậy để không chứng tầm của em trong tương lai thời gian sẽ xóa nhờ tất cả trời ơi anh ơi cả nhà mình ngon quá à trời ơi họ vẫn tự hào luôn <cười> không có nước anh 
nước gì nước uống thua được ăn thì hãy ứa nước mắt ra mà uống đi phải biết ăn trong cải đắng dạ không vui lắm tụi em ngon lắm hạnh phúc ha cái này ở trên quê anh gọi là ăn trực đó mấy đứa ở nhà anh chưa ăn khó không ở đây hồi nãy thấy rõ ràng là ăn cướp đó mặc dù nó ngon thiệt nhưng mà cảm giác nó cứ ngàn ngàn đúng 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 nó lương tâm mình nó chứ nó không cho phép á nó nhói nhói thì sao á thì cho em đúng trời ơi cái này là thức ăn giảm cân mình ăn để giảm cân mình ăn cái này mình không ăn tầm bậy tầm bạ mình không mập không bây giờ em anh muốn tụi em ra đói xong đi ra ăn chè đúng không không ai đói đi ăn chè hết trơn tụi em tự quy định thôi chán thiệt chứ trời ăn như giống như là mình là người chiến thắng vậy nè em ăn cân vinh quang à, thua mà vinh quang cái gì mình đã thua thì mình ăn ké mình phải biết giúp đỡ chứ bây giờ đã thua rồi còn ngồi không ngồi rảnh rỗi để cho mọi người nhúng ăn thì quá kỳ rồi em phải nhúng cho mọi người ăn chứ đúng chứ không? phải nhúng là cái cơ hội để gấp miếng ngon nhất hả <cười> thất vọng thật sự thất vọng như lớp đàn em tương lai nghẹn quá mà vẫn phải ăn ngon không ngon hả ngon chứ vị bắp nó khác vị bắp ở ngoài đó mà nói cái gì người khác chưa nói đi nó có được một cái là mình cảm giác mình ăn được mà mình biết mình vẫn giảm cân mình hạnh phúc dạ chưa bao giờ tụi em ăn thức ăn giảm cân mà ngon như vậy đúng rồi tại vì tụi em không em đúng vậy. cái cảm giác mà ăn ké nó ngon lắm đúng ăn đi 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 từ hồi trước tới giờ là chưa ăn bắp là chỉ có ăn bắp riêng thôi hoặc là ăn trái cây nho riêng nhưng mà thôi bây giờ bây giờ ăn chung lại nó cảm giác nó có vị chua chua vị chua chua rồi cái vị mà ngọt ngọt của bắp á nó lạ lắm mà ăn cảm thấy rất là ngon rất là thích thực sự cái vị thua nữa mà đây lẽ ra tôm khô nó hay bị mặn đúng không nhưng mà nãy đâu mặn đâu mà con tôm nó lại nó lại mềm nữa tôm khô bây giờ sao mặn bằng nước mắt chị sao mặn bằng nước mắt chị gì đó trời ơi một câu nói vậy mà vẫn cô thì đó ngồi ăn được anh là đứng lên đi về liền trước khi đến đây anh đã kem rồi ăn kem dày lắm kem tấm nhục hả kem tấm nhục cho xin miếng tôm thứ cái gì nữa rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái món lẩu bắp với hải sản nhé người đâu cho đồ mút cho nước luôn chị ơi nước vậy khám xem ta ừ, ngon quá à thôi cũng nghèo nữa nè ủ mãi gà em sẽ ăn thêm cá đó bây giờ mình sẽ thử cái nước trước nha ồ đúng rồi cái nước bắp nó ngọt tự nhiên á cái 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 nước nó ngọt lắm nha nó ngọt lắm các vị hải sản rồi nó thơm mọi người dùng đi mọi người Quá không rồi Có chị <cười> Chúng ta sẽ bỏ miếng vào Miếng cũng là một trong những cái thực phẩm giảm cân Cái vị nước này rất là thâm chị Em chia sẻ cho chị hiểu nha Là cái, cái vị nước rất là thâm Tại nấu bằng bắp mà bây giờ hải sản nữa Thì nó rất là ngọt nước Mà cái miếng bỏ vào nữa thì Wonderful Ngon quá Cái sướng ngon quá Chị Trang xin con tôm Này là tụi em xin chứ tụi em không có chọn Đúng, tụi em phải xin chứ Tụi anh tụi anh có quyền không cho Tụi em xin Tụi anh vẫn không cho Tụi em vẫn xin Tụi em cứ ngồi nó thoải mái Thường á, trong các đội khác á Khi họ thua á Họ sẽ muốn ăn rồi họ sẽ rất bình sự Họ mới đặt lòng, họ nói là à, Bây giờ có thể là đưa một thử thách nhỏ để tụi em vượt qua Hay là tụi em có thể gửi tặng một bài hát được không Để tụi em được tham gia chung các anh chị để biết cái mùi vị còn ở đây là ào vô ăn một cách trắng trợn Bây giờ cho tụi em thử thách đi Mà bây giờ tụi em đã ăn rồi thì không cần thử thách nữa Còn chứ anh cái món này thử thách cần phải thử thách ngay là món này Tụi à, anh thấy không cần âm nhạc trong giờ này Nó nghe nè cho em thử thách cho chị Ngọc đây Chị trong bên gia đình bệnh chị là chị cả mà Anh ơi cho câu hỏi đi anh Bây giờ Bây giờ sẽ có một vài câu hỏi hoặc là một vài cái thử thách các bạn vượt qua thì ăn cái lẩu này rất là ngon Bởi vì cũng là đồng nghiệp với nhau không muốn các bạn phải ngồi hửi khó như vậy được Ủa sao nãy em nói khác mà Bây giờ anh mở lòng từ bi anh ơi để em xíu Úc ơi Mình để Ngọc Hoàng giận Chị lại em Nhưng mà tụi em giỏi về kiến thức như thế nào? Giảm cân Tăng cân tụi em cũng biết Tụi em giỏi về kiến thức giảm cân thì anh sẽ không hỏi nữa Bởi vì tụi em đã biết rồi thì hỏi làm gì? Mình phải hỏi những cái tụi em chưa biết để tụi em có thông tin đúng không? Dạ vậy em xin ăn chi anh? Ờ vậy thôi, nếu tụi em thích thì thôi Không, tụi em chẳng thích luôn Phúc này cắt em ra Cậu khẩu gia đình ba má chia từ đây nha cưng Anh đi đất đây rồi ở đi Ngồi được ăn chị ăn không? hỏi đi bò nó dai lắm rồi anh để ngồi nhà ăn hết cá của em bây giờ hãy hát một bài hát nào đó có chữ bắp ủa sao ba đứa đứng lặng luôn á rồi em biết luôn rồi 
Đó. Không để em hát nữa, các em được ăn nữa Em, nếu em hát là em đang chặn đứng cái cơ hội cuối cùng của họ đó Tại à, vì có chữ bắp trời Bắp bà bắp bắp Bê ngoài bắp bắp Bớt chế lại cưng Nhớ không ngồi cái quy Ngồi ngồi cái quy hỏi <cười> Làm gì có bài nào có chữ bắp Vậy thì mình đổi qua cái khác Mình hát bài nào có chữ nắm đi Nắm tay anh thật chặt Nắm tay anh thật chặt Nắm, chứ phải là nắm Nắm lùng di động Gợi ý cho Nhớ bài đó không? Lùng di động hay không sao? Nắm lùng di động hay sao? Một thời tuổi trẻ của mình mà không nhớ Trời ơi, một thời tuổi trẻ không có chơi nắm, không có biết Như vậy là chúng ta đã uh, ăn một cái lẩu rất là ngon và healthy đúng không? Bây giờ chúng ta đến một vòng nữa, hy vọng các bạn sẽ chiến thắng luôn Rồi, xong rồi chúng ta Vòng thứ ba xin được phép bắt đầu Đã nói đến ăn kiêng thì phải nói đến các loại rau củ quả Nhìn chung nhóm thực phẩm này chứa ít năng lượng, lại giàu chất xơ, giúp bạn có cảm giác no mà không phải tiêu thụ nhiều. Nguyên liệu hỗ trợ giảm cân cuối cùng mà bác sĩ muốn khuyên dùng trong hôm nay đó chính là dưa leo. Loại củ quả có chứa hàm lượng calo thấp và có tác dụng giúp ngăn ngừa việc chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Cùng với hai thành phần chính là chất xơ và nước, dưa leo sẽ tạo cho bạn cảm giác no lâu. Nhưng thật khó để tưởng tượng ra những món ăn làm từ dưa leo sẽ như thế nào đúng không? Hãy để tiếng đường ẩm thực giải đáp thắc mắc này của bạn ngay sau đây nhé. Mở màn sẽ là món khai vị xà lách dưa leo. Trước tiên bắt đầu với bước chế biến nguyên liệu chính của món ăn nha. Dưa leo cắt khúc. Ép lấy nước rồi mang đi nấu. Chờ nước ép dưa leo sôi lăn tăng thì cho tiếp gelatin đã ngâm qua nước mềm dẻo như vậy vào nấu chung. Khuấy đều tay cho đến khi gelatin hòa tan hết trong nước ép. Nhanh chóng chế hỗn hợp ra khuôn. Lưu ý là nhớ để khuôn trong khay nước đá sẽ giúp đảm bảo nhiệt độ. Nhờ đó mà phần thạch dưa leo sẽ nhanh chóng đông hơn nhé. Trong lúc chờ nhân vật chính của món ăn hoàn thiện thì lao ngay vào sơ chế các nguyên liệu còn lại thôi. Đem ghẹ đi luộc chín rồi khéo léo tách lấy thịt như thế này nha Lần lượt các hạt lựu ớt chuông, xanh, đỏ vàng, hành tím Xé nhỏ các loại xà lách cho vừa ăn Xong rồi đã đến lúc kết nối các nguyên liệu lại với nhau rồi đó Cho tất cả ớt chuông, hành tím, thịt ghẹ, sốt mayonnaise, muối, tiêu, nước cốt chanh vào tô Rồi trộn 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 cho tất cả hòa quyện vào nhau Tiên tròn Đầu bếp cũng vừa thông báo là thạch dưa leo đã cứng cáp rồi Đặt hỗn hợp thịt cua, vài cọng xà lách lên trên nữa là hoàn tất Món này phải thưởng thức ngay khi vừa xong để thạch vẫn còn giữ được nhiệt độ lạnh và không bị tàn nhé Chào ơi, phần thạch thì thoáng nhẹ hương dưa leo, trơn, mát lạnh Kết hợp cùng phần xà lách bên trên mang vị ngọt của ghẹ Lại còn chua chua như thế này thì chỉ có nước ngất ngay mà ăn tới tấp thôi Ăn nhiều chất béo như mỡ động vật vốn không có lợi cho sức khỏe Đặc biệt là đối với những người đang trong hành trình giảm cân thì lại càng không nên Nhưng với chất béo có trong cá hồi chứa nhiều axit béo omega 3 thì lại khác Chúng sẽ hỗ trợ tăng cường quá trình trao đổi chất Giúp bạn nhanh chóng đào thải lượng mỡ thừa ra khỏi cơ thể Hiểu được thế mà đó thiên đường ẩm thơ quyết định cho ra đời món ăn bánh cá hồi dưa leo Vừa tốt cho sức khỏe, ngon lành mà còn không sợ bị tăng cân Trầm nghe không bằng một thấy, theo dõi đầu bếp thực hiện là biết liền nha Tách hạt bắp, gọt vỏ cam, cắt nhỏ hành và dưa leo Xé nhỏ xà lách đủ loại và cà chua bi nữa là xong bước sơ chế rồi Cho cá hồi vào luộc, nhớ là chỉ luộc vừa chín tới để thịt cá không bị khô Vớt ra rồi dùng nĩa tách nhỏ thịt cá như thế này Nhìn từng thớ thịt sao mà bóng bẫy hấp dẫn thế cơ chứ Tiếp tục cho khoai tây nghiền, dừa leo, hành lá với một ít gia vị vào rồi quét đều tay Để các nguyên liệu trộn lẫn vào nhau rồi tạo thành từng miếng bánh tròn dẹp vừa ăn Bắt bếp lên, áp chảo cho bánh vàng ươm đều hai mặt là xong phần bánh Giờ thì đến khâu là nước sốt Nấu bắp chung với sữa rồi bỏ vào cối xay thật nhuyễn Lọc lại qua rây để có một hỗn hợp mịn màng Tiếp tục nấu lại cho nóng rồi thêm ít kem nữa là nước sốt sẵn sàng 
Lưu ý là nhớ chọn những sản phẩm kèm sữa tách béo để không phá vỡ khẩu phần giảm cân nha. Trang trí món ăn thật đẹp ra đĩa rồi dùng ngay cho nóng nào. Cắn một cái là vị béo của cá hồi tứa ra trong miệng, cộng thêm cảm giác sừng sức giòn giòn của dưa leo. Ăn kèm với nước sốt bắp kèm sữa thơm ngọt, cùng một muối cam chua chua để cân bằng lại hương vị nữa thì đúng là bộ ba hoàn hảo đó nha. Lại là một siêu phẩm dinh dưỡng đến từ sự kết hợp của dưa leo và cá hồi. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một loại ngũ cốc định đám thường trực trong các thực đơn giảm cân. Chà đa, còn mài khác ngoài ứng cử viên sản giá gạo lứt. Vốn sở hữu nhiều chất dinh dưỡng nên gạo lứt giúp giảm thiểu sự thèm ăn. Không những thế còn giúp chuyển hóa chất béo và tăng cường trao đổi chất. Để đây thôi là đủ biết món ăn sắp tới sẽ tốt cho sức khỏe đến giường nào rồi. Thực hiện nhanh món cơm gạo lứt cá hồi dưa leo này để còn nhập tiệc nha. Răng sơ gạo lứt đổ nước sâm sấp rồi cứ thế mà nấu. Trong thời gian chờ cơm chín thì tranh thủ thực hiện công đoạn kế tiếp nhé. Cá hồi, dưa leo cắt thối, cà chua bi cắt đôi, gừng cắt lát, hành cắt nhỏ là xong. Tiếp theo pha mật ong với muối, tiêu, tỏi, hành lá, rắc thêm mè trắng, mè đen cho thơm, khuấy cho đến khi gia vị hòa tan hết thì cho cá hồi vào đảo đều để sốt phủ hết các mặt cá, rồi để yên một lát cho gia vị thấm vào cá. Cơm cũng đã chín, sắp tất cả các nguyên liệu gọn gàng vào tô nhé. Nhớ đừng quên nguyên liệu chính là dưa leo, cũng thật nhiều rau tươi xanh như thế này nha. Cơm nóng hổi, cá hồi mèo béo, gấp một miếng cá cho vào miệng là tàn ra ngay. Ăn thêm miếng dưa leo giòn ngọt thanh thanh thì tròn vị quá rồi còn gì. Chỉ còn đợi món ngon 3 phút của đầu bếp rửa là bàn tiệc đủ đầy. Mà không biết đội nào sẽ chiến thắng để thưởng thức hết các món ăn chính dưỡng Ăn hoài mà không lo về cân nặng này đây ta Hai đội chơi ơi, cố lên à... Thiệt Đau lòng Nhìn các em nó lớn dần trong sự đói bụng <cười> Thiệt lòng anh thắt lại Anh biết em cũng đang thắt lại Đó là bao tử đang co bóp đúng không? Đừng buồn mà giận tụi anh Đừng trách gì Họ hãy trách vì mình không giỏi thôi Bây giờ ở trò chơi tiếp theo thì anh nghĩ là mấy đứa cũng sẽ thua đó Vì là nguyên liệu chính là dưa leo Thế nên bây giờ chúng ta phải đi hái dưa leo về nấu Xin mời Đội mình có bao nhiêu phần trăm thắng? Chơi đi là biết Dạ Nhiệm vụ của các bạn là hái dưa leo bằng cách cưỡi hấp hấp từ điểm xuất phát Ra vườn dưa leo hái mang về Người thứ nhất mang về thì người thứ hai tiếp tục cưỡi hấp hấp hái dưa leo liên tục như thế đội nào hái nhiều hơn là chiến thắng đơn giản vậy thôi <cười> mỗi lần hái một trái hay là mỗi lần một trái chúng tôi sẽ cân ký thế to chứ nhỏ nữa không cân ký đội nào nặng hơn nặng hơn về dưới leo phải nặng hơn về body nha <cười> và nên nhớ khi cửa dưới leo vòng ba không được tự lộn khi cửa hấp hấp thì vòng ba không được rời khỏi lưng hấp hấp nhớ sẵn sàng chưa sẵn sàng đội nào chơi trước à quên hai đội chơi cùng lúc Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! <cười> hay quá, hay quá Ngọc ơi! Rồi đưa hấp hấp! Đẩy tối đi! 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 Đẩy nha! Đó, đúng rồi đó! Nè, chuẩn bị nát hấp hấp nè Ê, trái bên kia chứ chị vậy Ê, trái bên kia chứ chị vậy Nè bà Anh về anh qua hai hai này đi Hai bên nào không được Ta Ta Không làm được cái gì Đau bụng Mười Chín Tám Bảy Sáu 
Trời ơi, sao mệt quá hả con? Màu đỏ nói mệt quá chú ơi Bên đây toàn mấy đứa nặng không hà Rồi Mời chiếc cân Bây giờ chúng ta bắt đầu à Bây giờ là giây phút cân ký Thấy thương không hấp bộ đội em quá Có thở không nổi luôn Wow Một ký rượt Ủa? Một ký tư năm mươi Bên kia hơi mạnh trái rồi, thắng rồi Bên này có khả năng là ký rưỡi á Thắng rồi Kỳ sao? Anh đã rất cố gắng giúp mấy đứa Họ cũng rất chậm nhưng mà mình không đủ lực để mình thắng Dạ cân ký đi đọc cân ký tụi em đi dạ bây bây giờ có cái trò mà tụi em ôm cái này rồi em không còn gì để nói em không còn gì để nói chơi trò chơi gì mà dày dày sao con hút con hút không này nó xuống nó ngồi không con hút nó lúng muốn tới sàn luôn rồi nó đi được đâu mà chơi ba vòng thắng liên tiếp và thua tuyệt đối một nữa nè tụi em đã lọt vào top những đội thua ba vòng liên tiếp bây giờ bước vào đại tiệc dư lèo yeah, em muốn đi về đây. ở cái bữa tiệc này không những ta ăn những món trên bàn mà vì sao có sự xuất hiện của đầu bếp thượng hạng cẩm tiên long là vì anh ấy sẽ làm ngay từ đây một món ăn trong vòng 3 phút để dành cho những người chiến thắng đó là đặc ơn của chương trình ừ? Tự biết số phận <cười> Bây giờ mình ăn món nào trước anh? Ở đây thì đa số của mình là toàn là những món ăn nhẹ thôi Thì mình sẽ ăn món chiên trước đi Ở đây là mình có cái món bánh cá hồi với lại dưa leo Chà Cái này thì mình sẽ ăn kèm với lại cái sốt bắp Ở đây là mình có phần sốt bắp nè Cái này luôn đúng không anh? Mấy mốt mình đi làm á Mới đi học soạn lại nha <cười> Đây Đó Xịt lần nó xịt ra nè Nó bắt đầu cái mặt này diễn sâu <cười> Nhà ở đâu hả? Mày mốt ghé làm răng nha Có già rồi <cười> Cá hồi đếu Bột chiên vừa phải Rau mát Tốt Thơm Lẹ anh lẹ À. <cười> xíu xíu cho em lấy cái này thôi nha Không có được ăn mà sao để bên đó một chiếc Em không có để được Ăn bốn miếng lận Mà tụi em thắng ba người còn một miếng anh ăn chung tụi em thì vui Ủa, em, em tưởng một một miếng chia ba chứ Cái này mình gấp với miếng salad và một miếng cam nha Được Đó, Ngọc đang làm rất tốt Rồi hết cam mà anh Còn cam nhiều lắm chứ Còn cam nhiều mà không Cam chịu bên kia kìa Cái bụng cứ giòn giòn Hoa đẹp quá Rồi sao? Tại sao? Cái này ăn hoa nè à. ừ. Trời ơi ăn nữa hả? Con hai miếng nó muốn cảm nhận được hả con? Ừ. Tuyệt vời Sau 85 phút suy nghĩ nó là hai chữ tuyệt vời Thấy sao? Cá hồi nó quyện với cái bột nó rất là ngon Cái dưa leo vẫn giòn Đúng không? Ăn thấy vẫn còn cái vị của dưa leo Mặc dù là... Thường là những cái món chiên ăn nó sẽ bị khô Nhưng Ủa mà khi mà anh ướt cái dưa leo vô thì ăn nhai vào thì nó vẫn cái còn bột. cái vị ướt của cái dưa leo nên ăn nó không có bị khô Tại vì cái cái này đâu có bị mập đâu đúng không anh? Tại vì mình dùng sữa không béo đúng không anh? Đúng rồi, tất cả ở đây là mình sử dụng cái sữa tách béo hết Bây giờ mình dùng món nào tiếp theo? Món tiếp theo thì là món uh, cá hồi Trời ơi thiệt Cá hồi là một loại cá ăn rất là tốt, omega 3 rất là nhiều Đây, mình sẽ rưới sốt Các bạn phải nên hiểu về con cá hồi này Chúng tôi ở đây không thể ăn mà để các bạn một mình bơ vơ với trời đời lạc lỏng 
mỗi câu hỏi chỉ dành cho mỗi người đúng thì ăn thôi câu đầu tiên dành cho lộc thì anh thấy em thích ăn quá <cười> anh sẽ hỏi và em trả lời nhé cố yeah. lên em con cá hồi và mùa sinh sản thì nó thường đẻ từ năm hay sáu con cá hồi đẻ trứng à chính xác wow. ủa nhưng mà tụi em thắng rồi em có quyền không cho ăn mà gì vậy trời Người ta trả lời trả lời một cả tâm tư tình cảm của người ta mà không cho người ta lá dừa hồi nãy hái dừa leo nó được như vậy đi nó ngồi nó lúng luôn con hút hút bây giờ khỏi hút đó phải nghiêng ê bây sao đưa qua bển anh phải nghiêng chín mươi độ à, à. để mình nhắm mình mang thành đớp trời trời ê má không phải trời trời ơi đợi 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 chút con đợi chút cái sao vậy sao vậy chống mặt cá cái béo mà cái 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 cơm lại sực 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 cái béo giòn cực đỉnh <cười> chú không bị liệt bỏ tay con bỏ tay con <cười> ăn 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 ngon quá à rồi bên đây có được ăn không dạ có chứ trả lời câu hỏi đi con được ăn mà ăn này đi con à. câu <cười> sao trả lời là được ăn món này em ừ. cân cắt ra làm ba đó cắt ra làm ba không chị ai trả lời đó ăn đúng rồi ai trả lời đó ăn chị với em đó giờ này nó không còn chị em nữa bây giờ và làm một câu hỏi khác cũng về cá hồi dành cho lê trang con cá hồi tự nhiên dạ sống ở nước ngọt hay nước mặn nước ngọt sao cười em tưởng cá hồi ở biển chứ <cười> không chính xác cá hồi nó sinh ra ở nước ngọt và sau đó bơi ra biển cuối đời nó bơi về nó đẻ và nó chết hiểu chưa vậy nó sống ở nước ngọt mà anh nó bơi ra biển là nước gì phải trả lời là mặt và ngọt chắc nước biển trời ơi không cùng đẳng cấp khó nói chuyện quá ok anh à. cái gì vậy của anh ăn thôi chứ chi ba hả tụi em ăn một tim không người nào trả lời mới ăn được thôi em chừa cho chị em chừa cho chị trời ơi nghĩ luôn <cười> anh mới ăn hỏi đang cảm nhận gì cảm nhận sao cắn luôn nó biết ăn không không trong này có kiểu cảm giác được vị có dưa leo trời có gì này chắc chắn với vị vậy trời <cười> tôi nản em tôi toàn tập tay nữa anh cho mấy lọc nó ăn đi được không anh đừng hỏi được không có cá hồi nó hòa quyện ôi tuyệt vời lắm <cười> mấy câu này là tập nhập văn miêu tả lớp một rồi cô hãy dạy lắm nha nói đi nãy giờ chưa nói anh ăn miếng cá này em vậy? cảm nhận mà em cảm nhận chậm lắm Đâu? nó rất béo béo nó giòn giòn trang ngon lắm trang Dạ con Thì ở ngoài ăn wasabi Sashimi <cười> Sashimi Đúng một cặp không anh ấy không? Nói Thì giờ Thì bà ăn ăn sống không á, ăn chấm á bình thường Thì nó không có cái mùi vị như như vậy Khi mà ăn kết hợp với lại uh, um, dưa leo nè rồi Thấp cẩm như thế này á Thì em thấy là nó có nhiều cái vị tăng, vị giác hơn Cái Đó, với lại uh, có dưa leo nữa như leo với lại cái này là cái gì bí bí ngon bí ngon lắm bí ngồi bí ngồi bí ngồi bí ngồi bí ngồi em có chương trình nào không để mình 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 đưa hai đứa này vô tham gia mà không được nói tiếng nào hết rồi ăn đi chị ăn em đi anh nó xin nước kìa không có xin ăn một món thôi nhưng mà giờ cứ đưa cái chén của em rồi <cười> bây giờ vậy nè hai người đã vượt qua hai thử thách một người qua được một người dính lại còn bây giờ tốt tốt không biết em là người rất giỏi có thể hát bài tặng mọi người được không trời đất ơi có tiếng anh không tốt bài bên mình tự chọn mà giọt lệ đài trang bài này trang hát sao ngày xưa ai lấy một cành vàng chưa quyền quý rồi sao hát chung được không 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 hát chung mà người kia trội hơn là em khỏi ăn Mày hát lại đi ngày xưa ai lấy một cành vàng hả Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng 
Từ xưa ai quyền quý cao sang Em chính em ngày xưa đó Lá ngọc cành vàng <cười> Giọt lệ đại trang Ăn Hết cá được chưa? Lá ăn cơm không nha Bây giờ mình ăn món tiếp theo Món tiếp theo là món uh, salad thịt cua Cái dưa leo thì Long uh, ép ra để lấy cái nước để làm lớp jelly Để mà khi mình ăn nó, nó cân bằng lại với lại cái salad uh, thịt cua Để cho nó mát Quá hay À ở dưới là cái nước nãy giờ đứng cái dĩa á Cái đó là cái nước ép dưa leo Wow Sao nó đông lại Ý mình về cái dĩa kia qua luôn Ngon quá Nó mát mẻ Dưa leo giòn, quá giòn, ngọt Cái này là cái nước dưa leo quá anh Đúng rồi, cái nước ép dưa leo rồi Ừ. Nó mát mát như cái miệng Đúng rồi Giống như có cái cái tủ lạnh ở trong cái miệng mình vậy <cười> Cho em thấy không có mát ta Tại vì mặc cái áo dài quá mà... Ủa anh múc chai hả? Múc giờ bé rồi nãy đây ta hát được Bết thôi Ta hát được rồi trời Cảm ơn anh Xấu tính quá anh Cọc <cười> Anh cho câu nữa cho Trang ăn anh Bây giờ hỏi Trang Tới hôm nay nguyên liệu chính của mình là Dì leo Đúng rồi Đúng rồi <cười> Chưa, chưa Xin lỗi anh, anh đứa em để cho chị Để cho anh Giang làm việc nè Tại sao người ta đặt là dưa leo <cười> Tại vì nó là một trái dưa mà nó leo trên vàng gọi là dưa leo Cái gì? Còn dưa hấu nữa là sao mà gọi là dưa hấu? Dưa hấu là tại vì nằm dưới đất <cười> Tại sao hấu mình nằm dưới đất? Dưa hấu là ngày xưa có anh mang tim Anh mang tim trong dưới đất trời Ảnh ở ngoài đó, ảnh không, không có đồ ăn, bắt đầu đi con con chim bay ngang Bây giờ đang nói về dưa leo mà tự nhiên chỉ có dưa hấu vậy? Hỏi người ta tại sao có dưa hấu mà Thì bây giờ anh nói em mà cái dưa leo tại sao người ta gọi nó là dưa leo? Thì nó là một dạng dưa có dây leo Ủa, đây, nó có dây leo gọi là dưa leo, dưa gan là gì cũng có cái gan hả? Dưa leo, vì sao gọi là dưa leo? Để là trả lời sao đúng với anh nè Tại sao người ta gọi là dưa leo? Tại... Em không gì, em không gì, trả lời liền, em không gì Em không biết Đúng Mà không biết thì đâu có được ăn Cho nó ăn, nó nghe không biết đâu được ăn Thôi mình đến với món tiếp theo đi Món tiếp theo thì là món banana cotta Đây là một loại dessert quý Nhưng mà thường thì là sử dụng trái cây không Nhưng mà ngày hôm nay chủ đề của mình là dưa leo Và Long cũng sử dụng là cái sữa tách béo để làm cái phần này Và nó sẽ ăn kèm với lại là cái ngũ cốc với lại sữa chua Ở đây ngũ cốc thì mình sẽ trộn chung với lại thêm một ít các loại trái cây Đây là món con bà Phúc bà, bà... Bacaramata Bacaramata Hả? Bacaramata 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 Cái này mình trộn đều lên thôi Món này đủ 4 phần khỏi nhìn Muốn cũng thế nào được Thì đó Cuộc sống đã ăn bài hết rồi No sugar Không được Anh cho em cái ly đó của em cho nhiều nhiều chưa chưa mấy con chưa chưa Và quan trọng nữa là ở đây là mình có cái phần mà là kem kem đá Có dưa leo trong Có dưa leo Chị sao người ta gọi là dưa leo? Tại vì em không biết <cười> Đã xéo à, đã xéo à hả? <cười> không biết thiệt Trời nó ăn cơm mà, kinh đầy đất Em dịch ăn ra đừng Ăn cơm dính tới chán luôn, nghe thiệt Và cuối cùng mình cho nít hạt chia lên À chia yeah. Chia Chia là chia ra đó Thì đúng rồi nè, chia bốn người nè chị Rồi Mời mọi người Mời mọi người Masamita Ước gì cái bé cái muốn nhỏ để ăn cái món này nhỉ? Người đâu? Có rồi <cười> Đây, xin giới thiệu quý vị khán giả thêm đài là món Panacosta có dưa leo Đây là sốt kem dưa leo Chúng ta phải múc ngay chỗ đó Wow <cười> Ừ. Ừ. Ông nhận đầu tiên là lạnh buốt giá Tuyết rơi giữa mùa hè Dưa leo thanh mát Sữa chua béo Các loại hạt giòn Trái cây mát lạnh Chúng ta đang ở Paris Ủa này muốn ý mà Chúng ta đang ở Italia 
cá em mấy đứa ngon quá cũng im lặng Thật sự là em em rất là sợ như leo nhưng mà sao ăn như em cái này em lại thấy nó rất là ngon Qua lúc đầu mà thôi giới thiệu về món á thì em và ngọc có nói nhau là tại tụi em không thích ăn như leo tại vì từ trước đến giờ là ở nhà mình ăn là chỉ có chế biến là cắt ra ăn sống kèm với đội những cái món ăn khác trước khi nào xay hoặc là chế biến như vậy thì hôm nay em thấy là ăn những cái món ăn mà được chế biến từ dưa leo nó vừa thanh mát mà lại rất là tốt cho sức khỏe em thấy em khỏe liền luôn á rất là ngon với lại thanh mát còn lạnh em cho em thấy nóng ta <cười> tại vì cái bao tử nó bóp liên tục quá à, dạ dạ có đặt lại câu hỏi không thôi giờ đặt lại cũng rất có đầu cho <cười> em ăn khé được trời ơi lộc ơi anh công cho em ăn khé thì trời ơi lộc chị nói thiệt chị không dám ăn công trời khúc này dựng lên là chắc hình em ra thiệt nghe khúc này là má em chia đất ra thiệt nè không ăn miếng ăn không không cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cảm ơn các em anh biết thâm tâm tụi em là muốn thắng chuyện đơn giản như tụi em cố tình vô cho chương trình vui đúng không dạ đúng rồi sao sao dưới đây với anh cẩm thiên long chúng ta đến với phần tiếp theo từ ecoop việt nam đó chính là nhanh mà ngon nếu bạn là fan hâm mộ của món mì spaghetti nổi tiếng thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua món mì thịt bằm sốt cà chua đây Đầu tiên lần lượt các hạt lựu cà chua, hành tây, cà rốt Ướp thịt bò bằm với gói gia vị trong hộp mì trộn đều cho thấm Phi thơm tỏi rồi cho thịt bò vào xào xăng Thì tiếp tục cho cà chua, hành tây, cà rốt, sốt cà Thêm chút nước để lửa riu riu Nấu cho đến khi tất cả các nguyên liệu tan mềm hòa quyện vào nhau Sốt sánh sệt là được Trộn mì trong nước sôi trong 3 phút là có thể dùng rồi Chế sốt nóng hổi lên trên nữa là xong Từng sợi mì vàng ống được phủ bởi lớp nước sốt thịt bò chua ngọt đậm đà thế này Thì chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bạn cồn cào rồi đúng không nào Nếu không biết ăn gì vào buổi sáng thì hãy để đầu bếp của thiên đường ẩm thực gợi ý cho bạn nhé. Cắt, cắt và cắt, cắt tất cả các nguyên liệu cà chua, nấm mèo, lòng gà thành như thế này nhé. Phi thơm hành tím cho lòng gà vào xào chung. Rồi lần lượt thêm cà chua, nấm hương, nấm mèo vào. Châm nước, nấu sôi, nêm thêm gia vị cho vừa ăn. Lấy bún gạo ngâm vào nước lạnh sau 15 phút là bún nở. Vớt ra để ráo nước trong 10 phút. Tiếp tục cho bún vào nồi nước lòng gà đang sôi. Nấu thêm từ 2 đến 3 phút nữa là có liền buổi sáng tại gia bổ dưỡng Mega giòn sực, nước lèo nóng hổi, thanh tao Hút một cái là thấy ấm lòng, xoa dịu ngay cơn đói Bổ sung năng lượng cho một ngày mới Đây là trò chơi cá nhân Ai mà đáp bán chính xác sẽ mang về một phần thưởng từ nhà tài trợ là một năm sử dụng miễn phí sản phẩm của AC Cook. Bây giờ là câu hỏi chính từ chương trình. Đã có câu hỏi trong tay. Tất cả đứng sau cái vạch đó. Khi câu hỏi kết thúc, hãy nhân dân chạy về đây, chỉ tay xuống sàn. Sau đó xoay 10 vòng. Hả? Xoay 10 vòng, sau đó đi tìm đúng đôi dép. Sau đó 
trả lời mười dòng thật á mười dòng áp lực chơi nãy giờ những người ăn no quá và phải làm nhanh bởi vì làm chậm là người khác người ta lên trước bởi câu hỏi nó dễ lắm và bây giờ là câu hỏi ồ tụi em đứng đây luôn hả chưa tất cả về vị trí sao mới mất đi đáp án sẽ được đọc trước a hai b ba c bốn và d năm câu hỏi trong món mì thịt bằm sốt cà chua có bao nhiêu nguyên liệu được cắt thành hạt lựu trời chóng mặt không trời vậy cha nghe bị gì vậy mặt quá rồi trả lời trả lời ba là đáp án đúng không nè đó đây bốn 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 mười bốn 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 mười em 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 trả lời khoan khoan ba bốn bốn ba bốn ba bốn một trả lời là đáp án là ba chính xác như vậy là phần thưởng cá nhân đã thuộc về tố tố xin cảm ơn ngày hôm nay các bạn đã quá xuất sắc nhất là em đó là em xuất sắc lắm em là biểu tượng của đàn ông thời đại đó <cười> em có thể nói gì về điều này Nên không em thấy bình thường Chứ anh cũng nghĩ vậy <cười> con, con sinh ra không phải là để làm một diễn viên bình thường đâu con phải là những diễn viên mà không nói chuyện bị lập đó con mới tỏa sáng được bây giờ là phần quà dành cho hai đội người đâu Đây 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 Đây, một năm sử dụng Và đây, 10 triệu đồng Cảm ơn quý vị Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với chương trình ngày hôm nay Cảm ơn quý vị đã xem đài để dành thời gian theo dõi chương trình Thiên Đường Ảm Đực Chương trình chủ đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải tiết điền quân thực hiện với sự tài trợ của Aeroscope Việt Nam được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Thương hiệu Aeroscope và nhãn hàng Hảo Hảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình.